আমি আনলাকি আছি আপনাদের সাথে ইটস আনলাকি চ্যানেলে পক্ষ থেকে আজকে টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে পিক্সার দিয়ে আপনি কিভাবে শর্টকাটে একটি এসডি পিকচার বানাতে পারেন তো আমরা আগে দেখে নেই পিকের কোয়ালিটিটা কেমন হবে এগুলো আমার বানানো পোস্ট করা হয়ে গেছে অলরেডি হ্যাঁ সবগুলোই পিকচার দিয়ে করা আমার নিজেরই করা এই পিকটার রেজুলেশন আপনি দেখে নেন আগে টু এম বি আছে টু এম বি প্লাস রেজুলেশন দুই হাজার ইন্টু পনেরোশো প্লাস তো আমরা পিকটা ঝুম করলে দেখে পাবো এটার আসলে এটার কোয়ালিটি কেমন ঝুম করলে এই যে এখন ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে যে একটুও ফাটেনি ইনফ্যাক্ট আপনি যত এটাকে জুম করবেন একটুও ফাটবে না যত জুম করেন যত ক্রুপ করেন একটুও ফাটবে না একটু একটু ডিবেট হবে না সো এরকম কোয়ালিটির পিক আপনি কিভাবে বানাতে পারেন সেটাই আমরা দেখতে চলছি চলুন আপনাদের চলুন আমার সাথে প্রথমে বলিনি আমার চ্যানেলটা একেবারেই ছোট মাত্র নিউ ক্রিয়েট করেছি সো যারা আমার টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে একটু এতটুকু উপকৃত হবেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে নেক্সট টিউটোরিয়াল দেওয়া আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা টিপ দিয়ে রাখবেন যাতে যাতে আমার চ্যানেলের সব টিউটোরিয়াল অথবা সব ভিডিও আপনি সবার আগে আপডেট পেতে পারেন তো আর এক কথা হচ্ছে যে আমার একটা ফেসবুক পেজও আছে আপনি চাইলে এটা তো জয়েন করতে পারেন ফেসবুক পেজে আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে ভাগ্য অবশ্যই আনলা কিনা আমার সাথে একটু মিল আছে তো আমার পেজেও লাইক দিবেন যদি ভালো লাগে লাইক দিয়ে ফলোইং অপশানে গিয়ে সি ফার্স্ট করে রাখবেন সি ফার্স্ট ওকে ডান আমরা চলে যাই মূল কাজে প্রথমে আপনি গ্যালারি থেকে আপনার যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নেবেন ওপেন করে নেবেন পিকচার্ট পিকচার যে অ্যাপসটা আছে এটাতে ওপেন করবেন এডিট করার উদ্দেশ্যে সো আমি আগে থেকেই ওপেন করে রেখেছি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এখন সেটাতে জাস্ট পেস্ট করে একটা এডিট দেখাবো সাথে থাকুন একটু লোরিং হচ্ছে করেন তাহলে এডিটের কোয়ালিটিটা একটু কারণ রাখবেন বিকজ পিকচারটে ডাটা কানেকশন অ্যাভেলেবল এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটা ডাটা অন আছে আর ডাটা অন রাখলে পিকের কোয়ালিটিটা ভালো হয় কারণ এটা ওরা অনলাইন একটা ফিচার দেয় যে যখন আপনি এডিট করবেন তখন সো আমরা কথা না বেড়ে যাই মূল কাজে পিকটা আমি আগে থেকে সিলেক্ট করে রেখেছি এবং ওপেন করে রেখেছি পিকচারটে এখন আমরা যাব টেক্সটে এখানে আর কিছু করা নেই দেখতে পাচ্ছেন ভাগ্য যে লগোগুলো করা আছে এগুলো আমি নিজেই করেছি সো এগুলো হচ্ছে অনেক বেশি কাজ আর অনেক অনেক সময়ের কাজ তো এগুলো শিখতে পারবেন যদি আমার সাথে থাকেন অবশ্যই নেক্সট ভিডিও এগুলো শিখাবো আর আপাত আপাতত আমরা যাই জাস্ট লেখাগুলো কীভাবে আমরা এডিট করি খুব সুন্দর টেক্সটে ক্লিক করলাম তো আমার এখানে একটা ক্যাপশন করা আছে আমি জাস্ট পেস্ট করে দেব পেস্ট করে দিলাম আপনারা চাইলে লাইনগুলো সাজিয়ে নিতে পারেন ডান দিক থেকে শুরু করতে পারেন বাম দিক থেকে শুরু করতে পারেন তবে আমারটা আমারটা অটোমেটিকলি করা আছে যেটা মাঝখান থেকে হয় অনেক ডিস্টার্ব করতেছে লেখাটা পেস্ট করে দিলাম এখন লেখাটা চলে এসছে স্ক্রিনে আমরা লেখাটা একটু টানে বড় করে নিলাম তারপর যেখানে আপনার সুবিধা অর্থাৎ যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো 
কোনো কি বলে এটাকে যদি দেখেন কোনো একটা সিন থাকে ওটাকে যেন টাচ না করে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবেন যেন টাচ না করে সো আমরা টাচ করব না যেহেতু ডান পাশে একটা মেয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে আপনি এটা টাচ করব না এটা ছাড়াও যে খালি জায়গাটা আছে স্পেসে আমরা ওটা লিখব তো এখান থেকে আমরা একটা ফোন চয়েস করতে পারি যেটা খুব ভালো দেখায় সো খেয়াল করে দেখেন এই ফোনটাও ভালোই তবে এটার দাড়ির চেয়ে এটার দাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর খেয়াল করে দেখেন এই ফোনটির নাম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব লিঙ্ক সহ আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সো এটার যে লেখার গ্যাপগুলো আছে লাইন টু লাইন আর ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড যে গ্যাপগুলো আছে ওগুলো খুব সুন্দর যার কারণে আমি সবসময় এই ফোনটাই ব্যবহার করি ফোনটার নাম হচ্ছে লাল সালো ফোন চাইলে আপনারা চাইলে আপনারা গুগলে সার্চ দিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর নয়তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করবেন আমি লিঙ্ক দিয়ে লিঙ্ক দিয়ে দিব সো ফোন চোজ করা শেষ এবার আমরা যাব কালার তো কালার এখানে অনেক রকম কালার দেওয়া আছে তবে এগুলোতে হানড্রেড পার্সেন্ট করা নেই কোনো একটা কালারই হানড্রেড পার্সেন্ট করা নেই আমি কালারটা নিজের হাতে বানিয়ে নেব সো আমি এখান বাম দিক থেকে দ্বিতীয় নাম্বারটা আমি ক্লিক করলাম সো এখানে যে কালার মিক্স করার একটা অপশান আছে দেখতে পাচ্ছেন নিচেরটা হান্ড্রেড দেওয়া আছে আমরা মাঝখানে একটা হান্ড্রেড দিব সবার উপরে যেটা আছে এটা দিব আমরা ষাট অর্থাৎ সিক্সটি দিব সিক্সটি 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 দিলাম সিক্সটি হান্ড্রেড হান্ড্রেড মনে রাখবেন সংখ্যাটা আর নয়তো আপনার যে কোনো কালার ভালো লাগে সেটা দিতে পারেন তবে প্রফেশনালি কালার সাদা অথবা হলুদই খুব ভালো মানায় সো আমি হলুদ দিয়ে করি আর এটা এটা যে মার্কটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এবং অনেক অনেক ফোকাস করে এই কালারটা আর কি ষাট একশো একশো সংখ্যাগুলো মনে রাখবেন তাহলেই হবে সো এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এইচ এস বি আপনারা যদি আর জি বি এটা নেন তাহলে হয়তো অন্যরকম হবে কালারটা এইচ এস বি মনে রাখবেন সিলেক্ট দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন কালারটা অনেক ফোকাস করতেছে তারপরও কালারটা আরও একটু ফোকাস করার জন্য আমরা যেটা করব স্ট্রোক করব কালারে কাজ শেষ আমরা স্ট্রোক করব আমরা যদি স্ট্রোকটা কালো করি লেখাটা দেখছেন আর কত ফোকাস দিচ্ছে সো বাট পিছনে যে কালো স্ট্রোকটা আছে এটা অনেক বেশি দেখাচ্ছে অর্থাৎ কালারের চেয়ে স্ট্রোকটা বেশি হচ্ছে আমরা স্ট্রোকটা একটু কমিয়ে নিই দশ পার্সেন্টে কে দশের ভিতরে রাখি আমরা দশের ভিতরে রাখলে লেখাটা আপনি এবার জুম করে দেখতে পারেন অবশ্যই লেখার উপরে টাচ করবেন না পিকের উপরে টাচ করেন তাহলে দেখতে পারবেন কোথাও ফাটছে কি না দেখতে পারবেন কোথাও ফাটে না এবং স্ট্রোকটাও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে এখানে চাইলে আপনারা লেখাটা সোজা করতে পারেন যে কোনোভাবে আপনারা এটাকে বসাতে পারেন আমি সোজা করে নিলাম আবার তবে এটা হচ্ছে সিম্পল ইডেট আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি আমি স্ট্রোকটা এখানে ডবল কালার করব আবারও কালার চয়েস দিলাম আমি এখানে ডবল কালার করব যেটা আরও বেশি ফোকাস করবে ডবল কালার তারপর আমি এখানে অ্যামাউন্টটা দিব মাত্র তিন পার্সেন্ট ওকে এখন দেখেন লেখাটা কেমন যেন ঘুলোগুলো দেখাচ্ছে এটার জন্য যা করতে হবে আমাদেরকে একটা শার্ডিও করতে হবে শার্ডিওতে কালার কালো দিয়ে কালারটা মিক্স করে নিই তিনশো ষাট একশো আর এদিক হচ্ছে জিরো মনে রাখবেন সব কিছু তারপর পজিশন আমরা নিব না পজিশন এটা অটোমেটিক্যালি করা আছে আমরা নিব এখন অপিসিটি অপিসিটিতে হান্ড্রেড প্লাস হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম হান্ড্রেড প্লাস নাই যেহেতু আর ভ্লোতে আমরা দেব জিরো ওকে হয়ে গেল এখন লেখাটা আমার গ্যালারিতে যেরকম দেখাইছি ঠিক ওইরকম হয়েছে আপনার চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারেন তবে একই নিয়মে আপনার যে কোনো কালার দিয়ে একই নিয়মে করেন তাহলে লেখা ফাটবে না এবং লেখা এসডি হবে আর আরও অন্যান্য অন্যান্য টিউটোরিয়াল পেতে দেখতে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ধন্যবাদ সবাইকে